Hola a todos y sean bienvenidos a Toy Universe, el día de hoy haré la review de Bandito, más información, así que iniciamos. Bandito es un tototerreno, que me regaló un familiar hace muchos años, junto a la colección de su misma serie que de eso hablaré más adelante en el vídeo. Él es un auto con el body totalmente anaranjado, rines dorados oscuros y en sus costados lleva el nombre de Tonka. Tiene un casco, y jaulas antivuelco en su parte trasera y delantera, como también unas ruedas más grandes atrás. Por atrás vemos que tiene un tubo de escape, amortiguadores de color amarillo y un gancho de remolque, que por cierto lo que pude averiguar, este servía para transportar una motocicleta pero a mí lamentablemente me habían regalado la versión individual, aún recuerdo cuando lo destapé. Y también vemos que está un poco pelado pero es por el maltrato que le di de niño. Por su parte de enfrente vemos que aquí abajo eso parece una boca, pero solo es el agujero donde se fija la jaula antivuelco, y también posee ojos de manera natural. Bueno y quién es bandito en Toy Universe? Bueno primero que todo su nombre está basado en el todoterreno de GTA San Andreas, cuando yo jugué este juego le vi similitud a ambos coches y por eso decidí ponerle este nombre. Este está basado en un Dakar Intimidator. Actualmente vive en Cruce de las Estrellas Nueva York, su lugar favorito es Central Park. Él se levanta temprano para conducir un rato por las colinas del parque, es un chico introvertido quien le gusta pasar tiempo con sus amigos los cuales son otros coches off-road. ¿Y de dónde proviene este vehículo? Bueno él hace parte de una serie de vehículos, exactamente tres series hasta donde yo tengo entendido, que se crearon durante los años 1999 y 2004. ¿Se acuerdan de Chuck y sus amigos? Pues resulta que se realizó una colaboración de Maisto, con Tonka, en donde el protagonista ahora era un camión de volteo también llamado Chuck, en donde se realizaron algunos cortometrajes, videojuegos, historietas, y sobre todo juguetes y ahí fue donde salieron estos vehículos. Esto fue lo único que conseguí de tan poca información. Por lo tanto, eso quiere decir que Bandito en realidad tiene un nombre oficial, y también debe de aparecer en algunas de las historietas, pero nunca las he visto por eso no sé en realidad cómo se llaman y dónde aparece, si tú sabes y alguna información del te agradecería que la dejaras en los comentarios. Y para concluir mi calificación final es, 10 de 10, porque a pesar de que es un auto que lleva más de 16 años, se ve perfectamente en buenas condiciones, tiene un bonito diseño, y disfruté jugar con él durante mucho tiempo, Vale mucho la pena y si tú tienes este auto en casa lo mejor que puedes hacer es conservarlo ya que hoy en día es considerado una pieza vintage. Así que nada gracias a todos los que vieron el vídeo, comenta un personaje de mi canal que te llame la atención, para así poder hacer su review. Y si este vídeo te gustó regálale un like, te lo agradezco. Yo soy Foxy y aquí me despido, chao.